So, jetzt wird es leider traurig. Das nächste Thema sind die Piraten. Die kacken gerade umfragemäßig ab, wenn sie mir diesen Ausdruck gestatten wollen. Ich hatte mich tatsächlich so gefreut, dass sie den sehr verstaubten Politbetrieb mal ordentlich aufmischen. Ganz ehrlich, ein, ein Hafen für Politikverdrossene. Und jetzt das. Was ist da los? Wie, was ist los? Ja, abgestürzt von 15 auf 7 Prozent. Ähm, Im Bund. Ich, ah, okay. Ähm, ja, und? Wo ist jetzt das Problem? Ja. Hallo? Wo ist das Problem? 15 Prozent, 7 Prozent sind doch alles Zahlen. Ne? Das Problem ist das giftige Klima in der Piratenpartei. Meine Fresse, da war ja bei der SED bessere Stimmung. So bei, ja, ich war nicht dabei, aber ich stelle es mir lustiger vor. Ne? Sobald bei den Piraten, ich glaube, da saß gerade einer, sobald bei den Piraten mal einer eine Idee hat, wird die im Internet per Shitstorm zerpflückt. Jedes Mal, wenn da einer den Kopf rausstreckt und irgendwas sagt, dann passiert das hier. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Das ist wirklich, dieser, diese Shitstorm-Geschichte ist schlimmer als der Fraktionszwang. Und Geld kriegt schon mal gar keiner. Wichtigste Piratenregel. Nichts darf jemals irgendwas kosten. Danke, danke. 3 Euro für ein Bier, das ist doch scheiße. Fickt euch ins Knie. Und damit Scheiß Piraten nie wieder. Ja. Der Mann, der enttäuschte Mann, hat sich das Bier dann illegal aus dem Internet runtergesaugt. Meine Damen und Herren. Also. Wir halten fest, als Piratenpolitiker wirst du von deinen Kollegen oft beschimpft und kriegst kein Geld. Zum Glück hat Geschäftsführer Johannes Ponader andere Geldquellen aufgetan, nämlich Talkshows. Da sitzt er dann und kommt, wie wir festgestellt haben, mit seinen Geschichten riesig an bei den anderen in der Runde. Ich weiß nicht, ob Sie das Kinderbuch kennen, die Maus Frederik. Nee. Das ist, das ist ein Buch, wo die Mäuse rausgehen und, und im Sommer das Korn einsammeln und, und die, 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 die Nahrungsmittel für den Winter einsammeln. Ja. Und Frederik sitzt immer da und, und macht nicht mit. Ja. Und dann fragen die anderen Mäuse ihn, Frederik, warum arbeitest du nicht? Mhm. Mhm. Weiter, weiter, ich will wissen, wie es weitergeht. Dann haben alle gemeinsam die, die Nahrungsmittel, die, die Vorräte zusammengesammelt. Der Winter kommt und mhm. dann ist plötzlich alles weg und die Stimmung wird immer mieser und der Winter ist nicht vorbei. Und dann plötzlich heißt es, Frederik, du hast doch auch was gesammelt. Was hast du gesammelt? Und dann fängt er an, Geschichten zu erzählen. Ja, zehn Minuten später ist Sandra Maischberger dann weinend aus dem Studio gerannt. <lacht> wow, die Maus Frederik. Ich finde, nach Pona das Auftritt muss dieser bekannte Kinderbuchklassiker umgeschrieben werden. Hier, die faule Ratte Frederik. Ich <lacht> lese das mal vor in der Hoffnung, dass noch Kinder wach sind, liebe Kinder. <lacht> und weil es bald Winter wurde, begannen die Piratenmäuse Vorräte und Wählerstimmen zu sammeln. Alle, bis auf die faule Ratte Frederik, die saß twitternd in der Sonne und kratzte sich am Sack. <lacht> Sag mal, Frederik, warum arbeitest du denn nicht, fragten die fleißigen Piratenmäuse. Weil ich Künstler bin, ihr Schwachköpfe, sagte Frederik. Wie geil ist das denn, riefen die Mäuse. Dann sind wir ab sofort auch alle Künstler. Hey, denn bei den Piraten darf jeder machen, was er will. Plötzlich kam der Winter. Draußen tobte ein schwerer Shitstorm. Die Mäuse saßen twitternd und posten in ihrer Höhle. Und die faule Ratte Frederik, die fraß ihnen sämtliche Vorräte weg und laberte sie voll. Als der Frühling kam, waren alle Mäuse verhungert. Und die letzte sagte, Frederik, du bist ja vielleicht ein dummes Arschloch. Da sagte Frederik, ich weiß, lol, Ende, meine Damen und Herren. Die faule Ratte Frederik, jetzt wie immer, die Arme ist nicht im Heute-Show-Fanshop.